এখন চলছে লটকনের মৌসুম নরসিংদীতে এবার 1342 হেক্টর জমিতে লটকনের চাষ হয়েছে উৎপাদন হবে প্রায় 16000 মেট্রিক টন যার বাজার মূল্য 200 কোটি টাকা নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় আছেন সহকর্মী মাফিয়া মুক্তা বাংলাদেশ লাইভে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি মাফিয়া নরসিংদীর লটকন চাষে মানুষের আগ্রহ কেমন আসলে আর এই লটকন চাষে চাষী এবং কৃষি বিভাগ কি বলছে টক মিষ্টি স্বাদের এই ফলটির কথা হয়তো বললেই অনেকের চোখে ভেসে উঠবে সেই চিত্র ঠিক তেমনি কিন্তু আমরা দেখছি নরসিংদীর যে শিবপুর উপজেলায় সেখানকার যে লটকন চাষ সেটির যে চিত্র সেটি আমরা দেখছি এখানে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটি আসলে এই মুহূর্তে বলা যায় যে লটকন চাষটা যদিও 100 বছর আগেই বাংলাদেশে এসেছিল কিন্তু 20 বছর সময়টুকু আসলে বলা হচ্ছে যে এটির যে উদ্ভব এবং এটি যে বেড়ে ওঠা সেই সময়টিকে বলা হচ্ছে যে এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনটা অনেক বেড়েছে তো এবছর এখানকার যে উৎপাদন সেটিকে বলা হচ্ছে প্রায় 200 কোটি টাকার বাজার কিন্তু এই মুহূর্তে সিন্ধি থেকে এবছর হয়েছে যেটি লটকন চাষে তো আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাকে আপনি যদি দেখেন যোজনা একেবারে এই গাছের গোড়ালি থেকে শুরু করে আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি গোড়ালি থেকে শুরু করে একেবারে উপর পর্যন্ত প্রতিটি ডালেই কিন্তু ঝুলে আছে লটকন এই চিত্রটি দেখতে যেমনটা ভালো লাগছে ঠিক তেমনি এই লটকনের স্বাদ এবং একই সাথে এটি যে উৎপাদন সেটিও কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের জন্য বড় ধরনের সুফল নিয়ে এসেছে আমরা একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে যদিও ঠিক এই মৌসুমটাতে জুলাইয়ের শুরুর দিক থেকে আসলে লটকন যে উৎপাদন সেটি কিন্তু এই সময়টাতে আসলে পাকতে শুরু করে এবং এই সময়টাতে এই ফলগুলো নামানো শুরু হয় তো আমরা একটু চেষ্টা করব এখানে যারা চাষী রয়েছেন তাদের কাছ থেকে জানার যে তারা কি অবস্থায় রয়েছেন এবং কেমন ভাবে আসলে চাষ করছেন এবং সেই ক্ষেত্রে এই চাষটি তাদেরকে কতটুকু লাভজনকভাবে তারা পাচ্ছেন সেটি দেখার একটু চেষ্টা করব একজনের কাছ থেকে এখানে আমার সাথে রয়েছেন ইমাম সরকার তিনি এবছর কিন্তু সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী এই নরসিংদী শিবপুর উপজেলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে যিনি লটকন রপ্তানি করে অনেক বেশি আয় করছেন তো তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি যে কত বছর থেকে আপনি এটি উৎপাদন করেন আজ থেকে 30 বছর আগে থেকে 30 বছর আগে থেকে আমি চালা রোপণ আরম্ভ করছি এখনো রোপণ আছে তো কি অবস্থা আসলে এই লাভ কতটুকু হচ্ছে আপনাদের অনেক অনেক লাভ বলার বাহিল্য বলা বাহুল্য এটা অনেক অনেক লাভ যেমন এই গাছটা মনে করেন সাত আট হাজার টাকা বিক্রি হবে এমন মনে করেন দুই একর জমিতে কাঠালো এত টাকা বিক্রি হয় না এরকম লাভজনক ফসল অল্প খরচেই অনেক বেশি লাভ খরচ বলতেই নাই মাটির মধ্যে কিছু গোবর সার অন্য কিছু লাগে না আর কৃষি অফিসাররা যিনি আছেন আমাদের জেলা এই দায়িত্বে যিনি আছেন উনি আসে দেখাশোনা করে বা উপজেলাতে যিনি আছেন তারা দেখাশোনা করে বা কি কি করণীয় আছে এগুলি বলে মানে খুব উপকৃত হয় যিনি আসলে এই বছর সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে তো আমরা একটু চেষ্টা করবো এখানকার যারা কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে জানার নরসিংদী কৃষি কর্মকর্তা উপপরিচালক তিনি রয়েছেন কৃষি অফিসের তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করবো যে এই বছর আসলে তারা কি দেখেছেন কেমন উৎপাদন হয়েছে এবং ব্যবসাটা কেমন হয়েছে এখানে বছরের লটকনের উৎপাদন যে বেশি হয়েছে এটা আমি বলবো না মানে ফলনের দিক দিয়ে একটু কম হলেও এবার বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার জন্য এই লটকনটা বেশি দিন বাজারে কৃষকরা বিক্রি করতে পারছে এবং এটা প্রায় দুশো কোটি টাকার লটকন আমরা এই উৎপাদন করে বাজারজাত করছি এবং এটা বাজারে বিভিন্ন জেলায় এটা বিক্রি হয়েছে এবং জেলা সহ ও মানে বিভিন্ন দেশেও এটা রপ্তানি হয়েছে এবং এটা আমাদের নরসিন্ধিতে অতি মানে বেশি এটা মানে এই ফলটা মানে সম্প্রসারণ হচ্ছে তার কারণ হলো এটা একটা বাগানের ভিতরে একটা মানে ফলের বাগান তৈরি করা যায় যে আমরা আপনারা কেমন আশা করছেন যে এই ফলটি যদি উৎপাদন আরো বেশি ভাবে করা যায় তাহলে এই অঞ্চলের মানুষের যে ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে সেটার ক্ষেত্রে কতটা উপকারী হবে মানে আমি বলবো যে এই অঞ্চলের যে কৃষক তারা যারা লটকন বাগান করছে তারা কোটিপতি হর্ষ স্বপ্ন দেখতেছে এবং আমি মনে করি যে আজকে আট লক্ষ টাকা একজন কৃষক যদি এক বছরে পায় সে পাঁচ বছরে তার কি যে ইনকাম এবং আমি মনে করি যে প্রতি বছর আমাদের লটকনের যে এলাকা সেটা বাড়তিছে এবং এটা বাড়ার কারণ হলো যে এটা একটা মানে খালি চারার যে দাম এবং চারাটা কলম আমাদের অ্যাভেলেবল আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে চারা তৈরি করে নার্সারি মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতেছি এবং এই বিতরণ করার ফলে এই লাগানোর জন্য যে সব পরিচর্যা সহ লাগানোর যে কলা কৌশল সম্পূর্ণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমি কৃষক ধন্যবাদ আপনাকে
যোজনা আপনি শুনছিলেন এই সেখানকার যে কৃষি কর্মকর্তা তিনি বলছিলেন তিনি উপপরিচালক তিনি আমাদেরকে জানাছিলেন যে সফলভাবে তারা কিন্তু এই উৎপাদনের জন্য সহায়তা করেছেন এবং যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারাও কিন্তু বলছেন তারা অনেক বেশি লাভবান হয়েছে এই লটকন উৎপাদনে তো সবকিছু মিলিয়ে নরসিংদীর এই শিবপুর উপজেলায় যারা লটকন চাষী রয়েছেন তারা অনেক সফলভাবে এটি করছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে আর ব্যাপক পরিসরে যদি এটি করা যায় তাহলে এটি আরও লাভের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে তো আমার কাছে এখান থেকে এই ছিল সর্বশেষ उद्योग ধন্যবাদ যোজনা আপনি যেমনটা বলেছিলেন আসলে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে যত্র তত্র ময়লা আবর্জনা এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কের উপরেই পড়ে থাকার কথা কিন্তু আপনি অবশ্য লক্ষ্য করছেন আমরাও আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমি যেখানে আছি আসলে এই এলাকাটা হলো আবিজাত্য এলাকায় এখানে ফাইভ স্টার হোটেল থেকে নিয়ে স্টেডিয়াম থেকে নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু রয়েছে কিন্তু এই জায়গায় আপনি অবশ্য লক্ষ্য করছেন সড়কের উপরে এবং ফুটপাথের উপরে আমরা বলতে পারি কিন্তু সে জায়গায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে কিন্তু যেমন তারা আসলে দিনের শেষ শেষ পর্যন্ত কিন্তু এইভাবে পড়ে থাকার কথা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন এই এলাকার বাসিন্দা আসলে এই যে এখানে যে ময়লা স্তূপ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলি দীর্ঘদিনের দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার মানুষগুলি এটা নিয়ে কিন্তু অনেকটা দুর্ভোগে রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু আসলে আপনি লক্ষ্য করছেন আমরা আপনাকে জানাতে চাই চট্টগ্রামের শুধু এই জায়গা নয় কিন্তু বিভিন্ন স্থানের কথা যদি আমরা বলি চকবাজার বহদ্রার সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এইভাবে দিনের বেলা ময়লাগুলি পড়ে থাকে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উদ্যোগের কথা আপনি আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন আসলে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন এমনকি মাইকে চার নগর জুড়ে তারা মাইকিংও করেছিলেন আমরাও শুনেছি কিন্তু এবং নগরবাসীও কিন্তু বলেছিলেন ডোর টু ডোর কিন্তু ময়লা আবর্জনাগুলি সংগ্রহ করার কথা বাসা বাড়ি থেকে কিন্তু আসলে যে সিটি কর্পোরেশন যে উদ্যোগটা নিয়েছেন আসলে অনেক জায়গায় কিন্তু সেটার কিছুটা আসলে সুফল পেলেও কিন্তু বলতে পারে আমরা নগরের বিভিন্ন স্থানে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটার কোনো সুফল পাচ্ছে না বলে আমাদেরকে জানিয়েছিলেন নগরবাসী কিন্তু আমরা কথা বলতে চাই আমাদের পাশে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছেন তাদের সাথে কিন্তু আমরা কথা বলতে চাই আসলে আপনারা তো এখানে অনেক দিন ধরে কিন্তু বসবাস করেন কীরকম ময়লা আবর্জনা এই যে সড়কের উপরে পড়ে আছে বলে আপনারা মনে করেন আসলে যে ময়লা আবর্জনা এখানে সড়কের পড়ে আছে আমাদের তো বলার কোনো জায়গা নেই জনগণ সাধারণ জনগণ তো কোথাও যা কিছু বলতে পায় না এদেশে সরকার সিটি কর্পোরেশন যারা আছে মেয়র আছে কমিশনার আছে কাউকে বলে কোনো ফল হয় না এইখানে দেখেন এই রাস্তা দিয়ে কত জনগণ কন্টিনিউ যাচ্ছে মুখে কাপড় দেওয়া যাচ্ছে গন্ধ দুর্গন্ধ যেতে পারে না আর এই বিশ ফিট চওড়া রাস্তা টোটালটাই ময়লা দিয়ে আবার এই আজ কয়েকদিনের পর্দা দিয়ে ঘিরে রেখেছে ময়লাটা না ছড়ায় এই পর্দা দিয়ে ঘিরে রেখেছে এখন আরও দুর্গন্ধ বের হয়েছে এখান থেকে রিক্সার লোকজন যেতে পারতেন ওই ময়লাগুলো আজ কয়েকদিন ছড়ানো নেই আরও দুর্গন্ধ বের হয়েছে এই কথাগুলো আমরা কাকে বলবো আসলে বলার জায়গা নেই শুনি আপনারা আসেন আপনাদেরকে বলা হয় কই এর তো কার্যক্রম হয় না পদক্ষেপ সবাই নেই বলে শুনি আমরা কথা হয় টক সময় আলোচনা হয় আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না কখনো আমরা কথা বলেছি আসলে ভুক্তভোগীদের সাথে তারা বলছিলেন এই ময়লার কারণে কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ানোর কথা আমাদেরকে বলেছে এবং দুর্গন্ধের কারণে কিন্তু এখানে নগরবাসী অনেকটা অসুস্থ হওয়ার কথাও কিন্তু আমরা জেনেছি আমরা কথা বলতে চাই আমার পাশে আরও কয়েকজন রয়েছেন তাদের সাথেও আমরা কথা বলতে চাই কীরকম দুর্ভোগে রয়েছে আমরা অনেক দুর্ভোগে আছি সেটা বিগত দিন থেকে এখানে এটা আমাদের চট্টগ্রাম কাজের ডোরে এটা এখানে বড় সড়ো একটা টাইস মার্কেট যেখানে রেডিসন বলো যেখানে স্টেডিয়াম সেখানে আমাদের একটা পরিবেশের জায়গায় এখানে এভাবে ময়লা দুর্গন্ধ প্রতিনিয়ত আমরা এখানে তাই সেটার মধ্যে এখানে কোনো একটা লোক আসলে কাস্টমার আসলে এখানে যে দোকানে বসতে পারে না ময়লা দুর্গন্ধের কারণে এখানে ইদানিং শনিবার থেকে দেখা যাচ্ছে বাস টানে এখানে পর্দা দিয়ে রাখছে বাট এখানে ময়লা না নিয়ে পর্দা দিয়ে রাখছে এখানে তো দুর্গন্ধ আরও বের হচ্ছে এখান থেকে যে এখানে চলাচল আমরা মোটেই করতে পারতেছি না এখানে বসার মতো উপযোগী নাই সেই এখান থেকে আপনাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোরের মাধ্যমে আমরা আপনাদের থেকে এখান থেকে প্রতিকার চাই আমরা আপনার থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আসলে আপনি যে এই চট্টগ্রাম সিটি মেয়র কিন্তু গ্রিন সিটি এবং ক্লিন সিটি যেটা মানে করার কথা ছিল কিন্তু আপনি কী মনে করেন আসলে গ্রিন সিটি ক্লিন সিটির যে ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন ক্লিন সিটি যেটা আপনার এটার সফলতা কতটুকু সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বা ডোর টু ডোরা বলছে সিটি মেয়র ডোর টু ডোর ময়লা নেবে কিন্তু বাস্তব নিচ্ছে সে দেখতেছে কন্টিনিউ উপরে বেলা আসতেছে তারপরে এখানে এভাবে ময়লা আবর্জনা থাকার কথা না কিন্তু এটার সফলতা কতটুকু হচ্ছে এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলেছি এখানে যারা ভুক্তভোগী রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় রয়েছেন তারা বলছিলেন আসলে সিটি মেয়রের স